സോ ഗൈസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓസ് ലാപ്ടോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ആൻഡ് ലാപ്ടോപ്സ് നമുക്കറിയാം കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സ്പീഡ് ഇഷ്യൂസ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഇഷ്യൂസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബാറ്ററി ഇഷ്യൂസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പല ഇഷ്യൂസും പല പ്രോബ്ലംസ് ഇതുപോലത്തെ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്പീഡ് പെർഫോമൻസ് ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ലോങ് ലൈഫ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഒട്ടുമിക്ക പോയിന്റ്സും ലാപ്ടോപ്സ് മാത്രമല്ല ഇവൻ പി സിയിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സും ലാപ്ടോപ്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എല്ലാ ലാപ്ടോപ്സും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം ഡിപ്പെൻസ് നിങ്ങളുടെ ഒത്തിരി പഴയ ലാപ്ടോപ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ അധികം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അധികം പഴയതാകാത്തൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തൊട്ടേ ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ലൈഫിൽ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഓർ ബാറ്ററി കുറച്ചുകൂടെ ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ യോൾ ഓൺ ടെക്നോ ഫാക്ടറി വിത്ത് മിസ് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിനെ കുറച്ചൊന്ന് ബെറ്റർ ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോഴും പഴയ നോർമൽ മെക്കാനിക്കൽ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ് എസ് എസ് ഡിയിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എസ് എസ് ഡി ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചിന്റെ ആ അല്ലെങ്കിൽ എൻ വി എം ഇ എസ് എസ് ഡി ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എൻ വി എം ഇ ബേസ്ഡ് എസ് എസ് ഡി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും സോ നോർമൽ ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് എസ് എസ് ഡി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നോർമൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ് ഓൾസോ എൻ വി എം ഇ എസ് എസ് ഡി ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് സ്പീഡ്സ് സോ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് സ്പെക്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൽ എസ് എസ് ഡി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എസ് എസ് ഡി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിനെ ബാക്ക് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും അതിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും സ്ലോട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സോ ഇൻ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് എസ് ഡിയിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒട്ടുമിക്ക ലാപ്ടോപ്സിന്റെ സ്പീഡിന്റെ ഇഷ്യൂ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് എസ് എസ് ഡിയിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ സോൾവ് ആകുന്നതായിരിക്കും എസ് എസ് ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സ്പീഡിന്റെ മാത്രമല്ല ബാറ്ററിക്കും അത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിയർ യോ ജങ്ക് ഫയൽസ് ജങ്ക് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പി സിയിൽ കയറി വരുന്ന ഫയൽസ് ആണ് സോ ഇത് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോഴും പല ഡിഫറെന്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫയൽസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സേവ് ആവുന്ന ഫയൽസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയൽസ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴും വിൻഡോസിന്റെ പഴയ വേർഷന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫയലും നമ്മുടെ സി ഡ്രൈവിൽ സേവ് ആകുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആപ്സ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതിന്റെ ഫയൽസും ഇതിൽ സേവ് ആവുന്നതായിരിക്കും സിമിലർലി ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും ചെറിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് സി ഡ്രൈവിൽ സേവ് ആകുന്നതാണ് സോ ഈ ഫയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ സി ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ടൈം ടു ടൈം ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ ലാപ്ടോപ്പ് സ്പീഡ് അപ്പ് ആവുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിൾ ആണ് കൺട്രോൾ ആർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൺ വരും ഇതിൽ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റൈൽ ടി ഇ എം പി പേഴ്സൻറ്റൈൽ എന്ന് അടിച്ച് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ മതി സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പ്ലോറർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആകുന്നതായിരിക്കും ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഫയൽസും നമുക്ക് ആവശ്യ
താഴെ കാണുന്ന ഈ ആപ്സ് എല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺ ആവുന്നതായിരിക്കും സോ പ്രോസസ്സ് കുറച്ചുകൂടി സ്ലോ ആവുന്നതായിരിക്കും ഈവൻ ബാറ്ററിയും ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ടാസ്ക് ബാർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാസ്ക് മാനേജർ ഓപ്ഷൻ കാണും ഇതിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആപ്സ് ആണ് ലോഡ് ആവുന്നതെന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് കാണും സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാം ഡിസേബിൾ ചെയ്തിടാം എനേബിൾ എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിസേബിൾ ചെയ്തിടാം ഓൾസോ എന്റെ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ഇമ്പാക്ട് ലോ ഇമ്പാക്ട് ഹൈ ലോ എന്നൊക്കെ കാണും സോ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഹൈ എന്ന് കാണുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാറ്ററിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ അത് ഇൻകേസ് ഈ ഹൈ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിടാം സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ലാപ്ടോപ്പിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലാപ്സും പ്രോഗ്രാംസും ആവശ്യമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ റിസോഴ്സ് റാമും കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല സോ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ റാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് സോ ഇൻകേസ് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് എക്സ്ട്രാ റാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള റാം റിമൂവ് ചെയ്ത് ഹയർ റാം റാം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് വേണേൽ എക്സ്ട്രാ റാം ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ പഴയത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഹയർ കപ്പാസിറ്റി റാം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഇൻകേസ് ഒത്തിരി പഴയ പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിൽ റാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് വലിയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒന്നും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല സോ നല്ല പ്രോസസ്സറും അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷനിലോട്ട് എപ്പോഴും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം സ്റ്റെബിലിറ്റി സിസ്റ്റം സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ബാറ്ററി പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും പല ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രാഷസും ബഗ്സും ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റഡി ആക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻകേസ് നിങ്ങളൊരു പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പുതിയ ലാപ്ടോപ്സിൽ ഇപ്പം ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്സും പ്രോഗ്രാംസും ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൻറ്റിവൈറസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിവൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ വേർഷൻ ആൻറ്റിവൈറസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് സോ പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ലാപ്ടോപ്പിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആപ്സ് വരുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്സും സോഫ്റ്റ്വെയർസും എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അൺഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തേക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഈ ആൻറ്റിവൈറസും കാര്യങ്ങളും ട്രയൽ വേർഷൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് അൺഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യും കാരണം വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ടെന്നിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഡിഫൻഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻറ്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ പേഴ്സണലി പറയുവാണ് ഇതുവരെ ഒരു ആൻറ്റിവൈറസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ കുത്തിയിരുന്ന് ഓരോ ആൻറ്റിവൈറസും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ വിൻഡോസ് ഡിഫൻഡർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് മീ ഗൈസ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് വിൻഡോസ് ഡിഫൻഡർ ഇൻ കേസ് വിൻഡോസും ഡിഫൻഡറും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്കൽ പെർഫോമൻസ് കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡപ്പ് ആക്കാൻ ഈ ചെറിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് മോസ്റ്റ്ലി ഹെവി യൂസസിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഗെയിമിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇതിനു വേണ്ടി ചെന്ന് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിങ്സിലോട്ട് പോവുക ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും സോ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആപ്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും സോ ആപ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഈ ആപ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആപ്പിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഗ്രാഫിക്കൽ പവർ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഇൻ ഗ്രാഫിക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഗ്രാഫിക്സ് നോർമൽ ആപ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഗ്രാഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഇൻകേസ് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിക് സെറ്റിംഗ്സിൽ ആപ്സ് ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്
പി സിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ലാപ്ടോപ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ബ്രൈറ്റ് സംഭവം എന്തെങ്കിലും ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്ക്രീനിൽ വരുന്നത് അത് കൂടുതൽ ബാറ്ററി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ലാപ്ടോപ്പ് യൂസിന് എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സും ഡാർക്ക് വാൾ പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് തീംസ് ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ ആകട്ടെ യൂട്യൂബ് ആകട്ടെ എക്സ്പ്ലോർ ആകട്ടെ എന്തുമായാലും ഡാർക്ക് തീം യൂസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക കാരണം വൈറ്റ് ഓർ ബ്രൈറ്റ് വാൾ പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലും എപ്പോഴും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും പവർ കൺസംഷൻ കുറയുന്നതായിരിക്കും സോ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓൾസോ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ബാറ്ററി കോൺഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ബാറ്ററി സെറ്റിംഗ്സിൽ കയറി പവർ സേവ് മോഡ് ഓൺ ചെയ്തിടാം സോ പവർ സേവ് മോഡിൽ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഡിം ആകുന്നതായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി കുറച്ച് സേവ് ആകുന്നതായിരിക്കും ഇതും സിമ്പിൾ ആണ് വിൻഡോ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക അതിൽ സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ബാറ്ററി എന്നൊരു സംഭവം കാണും ബാറ്ററി സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി പവർ സേവ് മോഡിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഹെവി ടാസ്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വേണേൽ പെർഫോമൻസ് മോഡിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സിമിലർലി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ വൈഫൈയും ബ്ലൂടൂത്തും ഡിസേബിൾ ചെയ്തിടുക കാരണം ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റണ്ണിംഗ് ആയിരിക്കും സോ ബാറ്ററി വലിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം വൈഫൈ ആൻഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് എനേബിൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക നോർമൽ ടൈംസിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഡിസേബിൾ ചെയ്തിടുക ഓൾസോ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡിവൈസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തേക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെഡ്ഫോൺസ് വെബ് ക്യാംസ് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്സ് ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിടുക കാരണം അതും പവർ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ പവർ വലിക്കുന്നതായിരിക്കും ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പലരും ലാപ്ടോപ്സിൽ സ്ലീപ്പ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ലിഡ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിടും സോ സ്ലീപ്പ് മോഡിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും പിന്നീട് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് ലോഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങളുടെ ഈസിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ സ്ലീപ്പ് മോഡിലോട്ട് പോകുമ്പം ലാപ്ടോപ്പ് ആക്ച്വലി ടേൺ ഓഫ് ആകുന്നില്ല ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ആണ് അതിലെ പ്രോസസ്സും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം റണ്ണിങ് ആണ് ബാറ്ററിയും ആവശ്യമില്ലാതെ അവിടെ ഡ്രെയിൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ സ്ലീപ്പ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലത് ഹൈബർനേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഹൈബർനേറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ പി സിയുടെ കറന്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണോ അത് പി സി ഓർത്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഹൈബർനേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ സെറ്റിംഗ്സ് നിങ്ങൾ എന്തുമാണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം അതേപോലെ സേവ് ചെയ്ത് പവർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണോ ഹൈബർനേറ്റ് ചെയ്ത് അതേപോലെ എല്ലാ ആപ്സും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വിൻഡോസും കാര്യങ്ങളും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം അതേപോലെ വരുന്നതായിരിക്കും സോ സ്ലീപ്പ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ബാറ്ററി കളയുന്നതിൽ നല്ലത് ഹൈബർനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ചാർജ് സൈക്കിളിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ബാറ്ററി സീറോ പെർസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആകാൻ സമ്മതിക്കല്ല് അറൌണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി പെർസെന്റ് ബാറ്ററി റിമൈനിങ് എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പവർ കണക്ട് ചെയ്യണം ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കില്ല കാരണം ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് സീറോ ആൻഡ് സീറോ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡിലോട്ട് വരുന്നത് ഒരു ചാർജ് സൈക്കിൾ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ചാർജ് കുറഞ്ഞ് സീറോ ആയി വന്നിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചാർജ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ആൻഡ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ചാർജ് സൈക്കിൾസ് വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ലാപ്ടോപ്പ് ബാറ്ററി കംപ്ലീറ്റ്ലി ചാർജ് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ വീണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഒരു ഫോർ 
കവറിലോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എന്തെങ്കിലും സംഭവത്തിൽ റാപ്പ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും കൂളായിട്ടുള്ള അധികം വെള്ളമൊന്നും വീഴാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അതങ്ങ് മറന്നു പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് ചാർജ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ ചാർജ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഡയറക്റ്റ് പവർ കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് പഴയ മോഡൽ ലാപ്ടോപ്സിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ലാപ്ടോപ്സിൽ റിമൂവബിൾ അല്ല വരുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ബാറ്ററീസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഹെവി അപ്ഡേറ്റ്സ് ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ആവട്ടെ വിൻഡോസിന്റെ ഹെവി അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പവർ കണക്ട് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ കാരണം ഇതുപോലത്തെ ഹെവി അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ബാറ്ററിയെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഡയറക്റ്റ് പവർ കണക്ട് ചെയ്ത് വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയാലും വലിയ മേജർ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഡയറക്റ്റ് പവർ കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് റെക്കമെൻഡഡ് ആണ് സിമിലർലി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആപ്സും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാംസും ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഡിസേബിൾ ചെയ്തിടാം സോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും റണ്ണിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്തിടാം സോ കുറച്ച് ബാറ്ററി കൺസംഷൻ കുറയുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ബാറ്ററിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ കെയർ എടുക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും ബാറ്ററി ലൈഫ് എങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മേ ബി ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് ചെറുതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒരു ലോങ് ടേം വർഷങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു മേജർ ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പാണ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യൽ ഇവൻ എന്തോ ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും ഓൺ ദ ലോങ് റൺ ഇതൊക്കെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആകാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ലാപ്ടോപ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ജനറൽ കാര്യങ്ങളാണ് ജനറൽ മെയിൻ്റനൻസും ജനറൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി പറയാനുള്ളത് ലാപ്ടോപ്സിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ആണ് സോ ഓൾവേസ് കീപ്പ് യുവർ ലാപ്ടോപ്സ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാപ്ടോപ്സിൽ ഡസ്റ്റ് കയറുന്ന സ്പേസസ് ആണ് കീബോർഡിൻ്റെ ഏരിയ സൈഡ് ഓർ ബോട്ടം സൈഡ് വരുന്ന സ്പീക്കർ ഗ്രിൽസ് താഴെയുള്ള എയർ വെൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് പാഡിൻ്റെ ഏരിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡസ്റ്റ് പിടിക്കുന്ന സ്പേസസ് ഇതൊക്കെയാണ് സോ ഓൾവേസ് ടൈം ടു ടൈം നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം മേ ബി ഒരു ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഒരു മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്തും കൊണ്ടും ഡെയിലി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ച് വിടാം ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ജസ്റ്റ് പത്ത് സെക്കൻഡ് ടൈമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ആൻഡ് ഓൾസോ ലാപ്ടോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്യലും മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെ ചീപ്പായിട്ട് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് ലാപ്ടോപ്സിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവുന്ന ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് കീബോർഡ് സോ കീബോർഡ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഹെവി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ കീബോർഡും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മൗസും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലോജിറ്റെക്കിൻ്റെ വയർലെസ് കീബോർഡും മൗസും ആണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് വർഷമായി ഒരു കുഴപ്പമില്ല സോ കൂടുതൽ ടൈപ്പിംഗ് വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡ് ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സെപ്പറേറ്റ് കീബോർഡ് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കൂളിങ്ങും എയർ ഫ്ലോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഓൾവേസ് എയർ സർക്കുലേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം സോ ലാപ്ടോപ്സ് എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിളിലോ ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ടേബിളിലും തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫാബ്രിക് ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യലും സിമിലർലി ബെഡ്ഷീറ്റിലോ ബെഡിലോ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ലാപ്ടോപ്പിന്റെ താഴെയാണ് എയർ വെൻസ് വരുന്നത് സോ ഈ എയർ വെൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം പുറത്തുള്ള കൂൾ എയർ താഴെ എന്നാണ് സർക്കുലേറ്റ് ആകുന്നത് സോ എപ്പോഴും ലാപ്ടോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹൈറ്റ് ക്ലിയറൻസ് ഇല്ല എന
വീഡിയോസും ലെന്തിയാണ് അതെനിക്കറിയാം ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് കെയർ ആൻഡ് ലാപ്ടോപ്പ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഗൈഡ് ആയിരുന്നു ഇതിലെല്ലാം ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ വന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കെയർ പാക്കേജ് ആണിത് എനിവേസ് ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഓൾസോ തൊട്ടടുത്തുള്ള മണി ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടേക്കാം അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണാം ചിൽഡ്രൻ ബി പോസിറ